Nou, daar ook die kostelik is, nou die ach, is kostelik nou nie, of dit is dier waar nie, dit is nie een cliché nie, dit is een klein waar, dit is een accent teken wat God sê, nummer 1, God values you. So jy voor God is valuable. Hallo, leiden, lekker om jylle te sien, is het nie? Jy het jylle kom bereik met die klein ding. Ons sal nou nou mooi kyk, goed. So, nummer 1 sê God, jy is van waarde. So, dit is God sy nummer 1 beginsel. Die tweede ene is, jy is hoog geacht. En baie interessant dat die Hebrewse woord vir die woord hoog geacht, die Engels sê highly honored, is die woord kabat. Nou, as jylle wonder wat beteken kabat, dan denk jylle net aan kabot, toe jylle gesê die kabot, wat beteken weg is die heerlijkheid van God. Onthou, in die brieus wat ek al waar gesê, as ek, as, as ek sê, hier is botel, in die brieus, maar as ek sê, die botel, beteken het, dit bestaan nie meer. Goed, dit is nou nie, soos in, wat ons ook zwaar na praat met mekaar, die botel, nie, dit is net, in die brieus is, as jy sê, iets is, hier is botel, maar as ek het nie, as ek het kan sê leer, dan beteken het, die botel, dan beteken weg. So, in die heerlijkheid van God was, in Israel gewees naam, namelijk die ark van die gebond, en toe hy weg is, toe sê hy, kabot. En die woord kabot beteken die white deep presence of God. Maar dit is die selfde standwoord, wat God vir jou sê. Jy is sy heerlikheid. Hy sê, you are highly honored. Dit is die selfde glorie as die ark van die gebond. So God sê drie, en aan die derde ene is, ek het jou lief. Hy het gesê, want onthou as jy gaan die skrif gaan lees, dan sê God, want hoekom doen hy al die goed is, want daar is drie dinge wat God vir jou wil sê. Nummer 1, ek sê gauw, ek is kostelik vir God. Nummer 2, ek is hoog geacht by God. En daarins, God het my lief. En ouwens, dit is die drie basic beginsels van God, teen oor die mens. En ek bid rechtig dat elke mens dit in jou leven sal op jou leer, op jou self grafeer, op jou hart grafeer, dat jy dit nooit vergeet nie. Dis die drie basic beginsels. Nou, kind min, dis hoe God sy benadering is die oor die mens. God acht die mens, kostelik, hoog geacht en hy is lief vir die mens. Goed. Psalm 8 vers 6 Psalm 8 is die bekendste skrif wat sê, Heere, as ek die jimme na skou, die heerlijkheid en alles wat jy gemaakt het, wie is die mens? Ken jy dit, hoe am I? Wie is die mens dat jy nou dink? En aan die Engels sê, what is man that you are mindful of him? Dat beteken, his mind is occupied. His mind is full of you. Nou, ouwens, David in die mooie besang van wat, eh, besalm van die Rian, besalm van David 139, net een paar verse voor die vers 14, wat sê hy, ek loof jy, omdat jy my so wonderlik gemaakt het, sê hy, hierdie woord, hy sê, I can't comprehend it. I mean, hy sê dus, ek kan nie, ek, my kop kan nie daar by uitkom, dat die God van die jimmel so oor my voel nie. En daarom is God so ernstig, dat dit is op die het is op grond van dit, dat God sê, vee hom, wat vir sy broer sê, worthless, empty headed. Want weet jy hoekom? Weet jy hoekom is God so ernstig oor dit? Die rede is, as iemand sy waarde, dier my optrede, dier my afbrekende optrede, as iemand sy waarde so afgebreek word, kijk goed daar so, as iemand sy waarde so afgebreek is, dat hy verkeerde keeses in die lewe maak, as gevolg van ek wat vir hom gesê draag, is dit ook my. Sê goed saam met my. Jy het verstaan wat ek bedoel. Met ander woorde, my aksies, my afbrekende woorde, kan iemand so krenk, dat hy verkeerde besluite in die lewe maak. Dit is wat, onthou Matthies 5, 6 en 7, die bergpredikasie, is die grondwet van die koninkrijk. Voordat Jesus die wonenwerk gedoen het, piet sê het nie gauw nie timeline van Jesus. Die kind is vir ons gebore, alles, hy groei op, hy is in die woestijn in, hy word gedoop met die heilige gees, of hy word gedoop met die heilige gees, en toe sê in die woestijn in, 
En voordat Jezus enige wonen werd gedoen het, begin hy eers, voor enig iets, preek hy eers, een boodskap, Matthies 5, 6 en 7, die bergpredikasie. Hy sê, hy stel een, go- een fondatie daar en sê, van waar af ons beweeg. En dis voordat Jezus nog een gewonne werk gedoen het. Hoekom? Want Matthies 5, 6 en 7 is die constitutie. Dis die fondatie van die koninkrijk van God. Dit is, dis waar alles gang. Die lifestyle of the kingdom. I mean, en hy begin daar, so hy sê, hy moet praat van een, le- een, een leerstijl wat ons leef, en hy bou alles, 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 baseer Jezus op menswaardigheid. Nou ouwens, my stelling is hier so, jou besef van jou waarde, jou eie besef van jou waarde bepaal hoe gezond jou kees is in die lewe is. En dit kan ons maar kyk, dier die bank, as jy dink in jou eie lewe en mensese levens, ek kan vir jou veel voorbeelde gee in my eie bloedfamilie, van mense wat vol van waarde is, en hulle neem goeie kees is, mense wat sy waarde afgebreek was, en in die tyd van afgebreek te waarde is, neem hulle verkeerde kees is. Nou ouwens, wie van julle weet waar vir my praat vir oogend? As ons kyk miskien in ons eie levens of in daar is een uitdrukking wat sê, ek is nou nie in een goeie spuis nie, ouwens, want wanneer mens waardeloos voel, neem mens verkeerde besluite. Nou ouwens, as ons gaan kyk in die oud testament, dan word daar gepraat van een benaming in die naam van een deegniet. Het jy al gelees in die bybel van die deegniet? As jy om Engels verstaan, is het nie donuts nie. Dit beteken hoogles die Hebreeuwse woord vir die woord bilia, uh, uh, deeg nie, is die woord bilia, en is een van die eigenskap van die vijand, en dit beteken letterlijk a wordless person, en ek dink as ek reg is, die, app, die Amplified Bible vertaal het direct as a wordless person, en daar is geweldig baie eigenskappe, wat God praat, wat daar staan van, as ons gaan lees die deeg nie, die heel tyd, die waardeloze mense, en hy sê nommer 1 is, hulle sal nie eens vir iemand anders een geskenk gee nie. En hulle sal, hulle is ongeskik, hulle is kinder, en een klon om sikke goed is, kan ons maar gee, wat een eigenskap is, wanneer dit gebeur, as iemand waardeloos binnen homself voel. Nou goed, so dis nou die inleiding, so is ons nou, is ons nou by alles. Nou kom ons blaai, na 2 Samuel 13 toe, en lees ons vir oogend, en nou wil ek vraag dat julle, skies, ek is nou met die loodpop hier vir nou 2 Samuel 13 die eerstens wil ek vraag vergewe my as ek nou oor een broesom topiek praat vir oogend so vergewe my maar ek het nie vir oogend of uh, laas week het ons nou gepraat oor die kind en um, dit was ook een baie rove wat dan tenminste lyk my as ek so in die week luister en die penny gedrop laas week I mean, en ek wil nou nie maar ek het gebedien het nie verseker nie, maar allemaal wat nie laas weet sy boodskap uh, geluister het nie, wil ek jylle aanmoedig om het te luister. Goed, uh, yes, oor om, om weg te stap van my kind af. Uh, as jy die wonder wat bedoel het, het nou daarby bedoel, nou trigger ek, nou gaan lees, gaan kyk die vlieg. Goed, ok, so, ehm, um, 2 Samuel is die, in die oude testament, is ach, in die oude vertaling, is my opskrif hier, ach, is die opskrif wat jy nie, en my by ons staan, die bloedskande van Amnon, Amnon sy dood. Alright, wat het hier gebeur? Amnon was een van die kinders van David geweest. Nou, David het paar kinders gehad, en die skrif hier vir ons, nou, jy kan nou maar, ek kan nou nie alles lees, maar hier sê die stikke verhaal wat afspeel. Amnon raak verlief op sy eie sister, Nou dit so by so, is nou al klaar, kan jy sien, is een noukou. Goed, so dit is een situasie, hier enig iets wat buiten orde is, die misande, hierdie kan nie werk nie. Goed, so dit is, ok, so ons is hier op een platform, wat ons, nou nie ons nie, maar die situasie is eindig so'n bykie grillerige situasie. Maar dit is nou baie grillerig, maar omdat, dit is nou vir ons om te verstaan, en te kan verstaan, maar wat, hoe goed voel we dit? 
so maak op, hy syk is, jylle kan maar alles gaan lees, en my loop toe sy sissie in die, in die kamer in, en in vers 14, vers 14, of sien my jy, skies, vers 13, kom ek lees nie vers 13, nou praat sy, sy sê, waar so ek toch met my skande jyn, en jy so een van die dwaase in Israel gewees het, spreek dan nou toch met die koning, want hy sal, uh, want hy sal my nie van jou teruggeneem, vers 14, maar hy wou nie naar luister nie, en het daar oorweldig, en haar onteer, en met haar gemeenskap gehad. Nou jylle verstaan nou wat hier afspeel, stem nie saam, so die hardste en die lelikste beskrywing hiervoor, hy het sy eie sissie verkracht. So, nou die oude oude vertaling sê dit direct so, hy sê die woorde, en hy moet dan nie sê dit daar met het doel, hy sê, hy het sy sister onteer. Nou, as jy wil, kan jy skryf hier so, Psalm 8 vers 6, wat is die mens, dat jy om dink, jy het om met eer, en met heerlikheid, bekroon. God het die mens, geëer. God eer jou, God, sy, sy hele uitgangspunt, en oor die mens, is hy eer jou. En hier het, een oud sy eie sissie onteer. En dit was een visies sonde voor die oor van God. Maar nou gaan het verder. Nou kyk nou na die volgende ene, vers 15, Toe het Amnon een baie goed afkeer aan haar gekry. Ja, die afkeer wat hy van haar gekry was groter as die liefde waarmee hy haar lief gehad het. En Amnon sê vir haar voetse is enig wat daar staan, staan op, gaan weg, kan jy hoor, hy sê enig van by applikasie, hy het so een woordkie gebruik, maar daar was so'n kapje op die oog, goed, jy verstaan wat hy daar hier sê, vers 16, maar sy sê vir hom, aangaande die kwaad, om my weg te stuur, dit is groter, as die ander wat jy my aangedoen het, maar hy wou nou nie haal, hy stond nie, hy sê toe, ok, volgende skrif sê, sommer vir een van die wacht, is my taai, is nogal, baie lelik wat jy die ook gedoen het, nee, ja, baie lelik, goed, maar ouwens, wat speel om hier af? Twee feestelike dinge, wat jy die ook gedoen het, onthou ouwens, hierdie vrou, hierdie arme gauw, sy waarde, gaan ons genoeg daarby uitkom. Hierdie meisie sy waarde was van haar geontneem gewees. Die skrif sê, sy was onteer. Maar nou was sy so onteer, en in daai oomlik, toe hierdie arme meisie, hierdie man beleef het, toe daar vrou wees, gevoel, ek is net een stuk instrument, maar miskien sal hy daarop vir my goed voel. En die volgende oomlik, toe sê hy van, ek voel nie goed vir jou nie. Weg is jy. Want sy te hard nog, en dit wat, as ons, ek wil nou nie te veel broei op die topiek, want dit is een baie onsmakelijk en ongemakkelijke topiek. Maar wat gebeur in hierdie vrou? Ek meen in die oomlik, selfs, te midde van, dat sy gevoel het, sy is bezig om onteer te word, in een vrou wees, gaan dit toch, is daar toch een vorm van een hart oopmaak. En die volgende oomlik word selfs dit verskeer en verwoes. So wat ek daar weer sê, want die ander sy dat nie gestaan het, dat sy die volgende woorde gesê het, wat jy my aangedoen het, die feit dat jy my wegjaag, is vir my erger, as die feit dat jy my verkracht het. So wat gebeur het hier so, is twee dinge, Sy is onteer, dit is nie waar het gestop het nie, sy het emotie beleef van verwerping. Nou die skrif praat in die positieve sens, praat die skrif baie keer van een double portion, wanneer een ding bevestig word, uit die mond van twee, of meer sal een ding vaststaan. Hier is een ding in die negatieve gedouwe oorsien of gebevestig in haar leven, tweemaal 
as dit, ek het hierby geskryf, ek weet nie hoeveel naam sê, een spiel wat vooraf gehou was, of ek wil self sê, een megafoon, wat twee keer in haar, van haar gefluister, of haar, oor haar geskree en gesê, die volgende gesê, luister mooi, you are just a piece of property. Ek is klaar met jou, jy is, jy is waardeloos, dit en die arme gul, die sy daar wegstap, doe is dit, doe is sy, doe het, en kom ons blaai, na wat nou hier al speel, hoe God voel, oor hierdie saak, blaai goe saam met my, en ek kan het kwateer, maar ek wil hy ons moet allemaal geblaai, na Deuteronomium uh, 22, Deuteronomium 22, dan sal ons verstaan, en ek is eindig dankbaar, ons sit hier, met de welsynswerker vandag hier, wat um, baie goed is kan bevestig wat ek vandag sê, wat hulle dit sien in die realiteit. Dit <laughs> is een van jou wat ek kan. Goed. Maar ouwens, ek lees, ek, ek, ek is goed, ja, so sê ons is ook een roes van topiek hier, so, maar al wat ek wil hier vanochtend is, ons moet eindelijk het ding sien, hoekom my vraag is vandag, Hoekom is God so ernstig dat hy gesê het, nou wat sikke dinge doen, moes met kippe doodgegooi gewees sê? Hoekom? Het twee, uh, uh, Deuteronomium 22 vers 26 sê, as jy nou die voorafgaande gedeelte gaan gees, dan sal jy sien, hy praat hier van een verkrachting situasie. En dan sê hy daar ook, moet nie gespaar word nie, hy sê, moet met kippe dood gegooi word, en sê toots, maar die vraag is, hoekom is God so ernstig? Goed, wil jy weer? Hmm, dankie, vers 26, maar aan die dochter, aan die woord, hy ou word nou, hy is nou in die moeilijkheid, goed, sy nonsens, of sy moeilijkheid is geboek, stem nie saam, so hy is, hy, 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 hy moeilijkheid, maar vers 26 sê, maar aan die dochter, die ouwens, soos ek sê, en ek gaan nou al probeer van dit, maar ek glo die kussel weet, en baie van die wat al weet van situasies, weet altyd, dat een van die grootste leens, wat insluit in so'n victimse situasie is, hulle voel altyd, voor saam reason, aandalig. Voor saam reason is in so'n reka, hmm, Ouwens, nou, wat sê God oor die meisie? Hy sê, maar aan die dochter moet jy niks doen nie. Hoekom nie? Hy sê, daar is aan die dochter geen sonde, wat die dood verdien nie van. Nou, ouwens, sê God vir my, hoekom is God so ernstig? As iemand sy waarde afgebreed is, luister gauw mooi, ek sê, weet dit gauw iemand laat die skuld vir sonde so waai, en nou gaan ons luister, hoekom voel God so ernstig oor hierdie saak, luister mooi, hy sê van, soos een man, soos wanneer een man tegen sy naaste opstaan en om dood slaan, met ander woorde sê, sam met my moord, so, met ander woorde, net so, is in, in hierdie geval. Met ander woorde, God stel een meisie wat verkraak word in die selfde kategorie as moord. Wow! Hoekom? Want, ek het dit in die dag geskryf, hoekom? Want Ere is die selfde as moord, en 1 Johannes 3, en dit is vers 17, sê hy wat sy broer nie lief het nie as moordenaar. Het jy ken die dag geskryf? De ouwens, hoekom, ek het daar gesê, die mense, of enig die meisie, my sê is my hand skrif, die meisie, sy menswaardige, het gesterf, is doodgemaak. En dit is wat gebeur, in so'n situasie, wanneer iemand onteer voel, voel dit vir so'n persoon, my value, my dignity, dit is vir so'n persoon, altyd, wanneer so'n persoon een skrif lees, wat het jy nou goed keer vir oog, en jy sal 43 vers 1, die is kostelik, nie ek nie my diere, jy is hoog geag, nie ek nie my diere, ek het jou lief, nie ek nie my diere, as jy verstand wat ek bedoel, 
gelijk is dood. Ek kan dit nie kop nie. Ek kan dit nie verstaan. My, my onvankelijkheid om die goeie wat God oor my praat, Jeremia 17 vers 5 tot 8 sê, is, hy wat sy oog op die, die vlees het, hy sê, soos in hierdie geval, hy sê, sal nie sien as die goeie kom. Nou ouwens, hoekom wat is dood? En so persoon is nie ontvankelijk vir die soet woord, die jening woord van Godse liefde vir die mens nie. En dit is hoe kom God so seer voel, om het so uit te druk, want hy vir iemand sê, ek is lief vir jou. Want hy vir iemand, ek wil nou, want as het is, kom ek sê, maar Sanne, jy is nou vir oogend in Godse liefde, kom nou op haar toe en sê, sê, Sanne, jy is kostelik, en het is soos water van die eense rug. Jy is hoog geag, water van die eense rug. Ek het jou lief, water van die eense rug. Hoekom? Want sy, sy dood gegaan binnen na self, onvermoend, om te kan akkomodeer, wanneer God die goeie moet ons spreek. Amen. Nou ouwens, om nou weg te beweeg van die topiek, al wat ek vraag vir oogend is, is jy dalk, die onder, is jy dalk, dier, nou nie noodwendig, visies verkracht nie, so ek sê, ons beweeg nou af van die topiek af, maar vir een of ander wijse, het gebeurtenisse in ons levens gebeur, dier afbrekende, dier gebeurtenisse, wat voel ons die moesie van selfwaarde het gesterf. Die emosie van selfwaarde het gesterf. Nou ouwens, maak jy saak wat die weise dit is nie. Is dit een van die groot, dit is die, die plan van die vijand want dit is die plan waarvoor God gekom het, onthou wat ek altyd sê, Jezus sy doel, my aarde toe gekom het, die mens het sy heerlijkheid verloor, en Jezus sy laaste woorde, voordat die kruisproces begin het, Vader, the glory, the honor, the dignity, you have given to me, I have given to them. Ek het gedoen, toe Jezus aan die kruis sterk, en sê, it is finished, hy het alles, hy het ons dignity kon teruggeer, en dit is, dit is die, ding wat God, dit is die eigenskap van God die met die mens, en dit is die plan van die vijand om dit op een manier te probeer, soos een sambreel, wanneer die reen van God, die mooi van God, kom na ons toe, dat ons het nie raak sê. Nie vermoond is, want wanneer iemand sy emoties dood is, is dit dood. God genees, dit is waar oor verochend gaan, dat God weer die emoties sal gesond maak. Nou kom ons blij, ok, kom ons blij van die wit, en hier baie van julle weet nou sommer klaar wat ek gaan bedien, maar ons, die verhaal van die wit, wat een van die mooiste, klassiekste verhalen is, en terwille van tyd gaan ek nou nie alles lees, maar kom ek skets, een situasie. En ek skiet sy situasie, hoe boas geopereer het, maar in sê die aas, en wil ek een kort situasie skiet, hoe baie mense vandag, sou reageer, as hulle in boas sy situasie was. Rit was een mooie vrou, amper so mooi soos my vrou. Goed, so by the way, dit is moedersdag, so die goeie mens is vir al die manne, as jou vrou, as die moeder van die huis ooit kon nice kogel goed was, vandag is die dag. Goed, nie, nou is ek in die moeilijkheid met die vrou. Maar ek meen, hulle is moeders vir die reed. Oor, ons is goeie hou. Ons is goeie hou, ons is op die topiek van die knitie, ek moet nou nie verder gaan nie. Ok. I love you. Ek sê, sê, ok, so is al man nie, is al nog, ek is al nog gereid. Nee, goed. Yes, maar Rit was een mooie vrou gewees, maar onthou ouwens, die lang in die kort is, ek wil net die kort, hier kom Rit, en sy kom dier, sy kom as een buitenlander, en sy is brandarm, sy geld nodig, 
Sy al die means to do it, as jy verstaan wat ek bedoel, kom ek sê in stuit voor, sy kan haar lichaam gee, die ouwe en sy oor hulle voete geval het. Ek ben stil nie saam. Dit is moest doen wat die aan die gang was. Goed, nou, nou sien Boas, en Boas was een rijk man, stem nie saam, hy het al die geld in die wereld, om een paar hand op een kant te sit en te sê, hy go, het sy so geval hier al vroeg, want dit was wat die situasie hier was. Nou Boas, is het daarop een topiek waarop ons vandag is. Dankie. Vers 10 sê, toe val sy op haar aangezicht, ek gaan nou nie voor, nou vir julle die story vertel, maar ek wil dit nie uitleg, toe val sy op haar aangezicht en buig op die aarde vir hom, vir Boas. Waarom het ek genade in die oog gevind, hoor nou mooi, dat jy in my belang stel. Wat is die liekie, who am I? That you are my friend of me. En een vrou, een arm vrou vraag vir een rijk man, wie is ek? Wat wil jy van my hee? Vers 19, daarop vraag haar skoonmoeder haar, waar het jy vandag ont opgetel en waar het jy gewerk? Mag hy geseen wees wat in jou belang gestel het? Die Engels sê, hoe toe, nou het is of jy wil. Nou ouwens, wat is hier aan die gang? Luister mooi, sy weet, die eerste punt wat ek wil uitleg daar so, Psalm 8 vers 6 sê, wie is die mens dat in hom belang stel? Wie is ek, dat jy in my oor reik man belang gestel het? Ouwens, hoekom, so mooi gesê, die saai 3 vera vers 4, want, want, sê ek ons al met my want, Die vraag is, hoekom dat jy in my belang stel, want, een, jy is kostelik, jy is hooggeag, ek het jou lief. Dit is die rede, dit is die pleine rede, as geen ander, niks anders my my kind, wat ek op die in gedagte heb, behalwe, jy is kostelik, jy is hooggeag, ek het jou lief. Dit is die vertrekpunt van die koninkryk. Maar ouwens, my eerste stelling is, sy het geweer, hy stel belang, en ek het daar, dit met die doel in hoofdlik is geskryf, al hoeveel het boas is, jy gaan nou sê, maar sy weet, hy stel belang, hy is mindful, omdat hy haar waarde eer. Nou, ons kom ek verduidelik nie, baie van julle het al baie keer gehoor, as ek het sê, maar terwille van Christen wat in die eerste keer hier, sal het in die eerste keer wees wat hy het oor. Goed, Ouwens, weet sê gauw wat die gebeur, die gebruik was, in die tyd was, die reik ouwens het op die land gewerk, en dan die armes, van die armes, iemand het een keer gesê, hulle is so arm, toe die arme mense sê, hulle is arm. Goed, as het een keer gesê, dit is nou nie meer, daar raak as historie, maar al die gesê, toe die dommes noem, sê vir die huis toch, maar jy weet die dommes, ja, ek gaf nie gaf, goed, maar in elk geval, as die arm mense, dan as die reik ouwens, die koringare, op die waans gelaai, die gerwe en alles, hulle het nou gepak en op die waag gelaai, en het is nou, hulle het nou die dagse werk voltooi, en hulle het nou geskip, en hulle reik weg, dan is die geleendheid gegeef vir die arm, is so nou mooi, om dan, as hulle daar weg is, laat middag, na som onder, dan het hulle geloof, en van die aardkies, van die aarde opgeteld wat op die land was. Dan het hulle goed, dan het hulle daai bykie koring aardkies wat hulle opgeteld het, dan het hulle vanavond gauw van gaar maak vir hulle self. En hier kom Rit, een arm vrou, maar een mooi vrou. Of, hy kan het ook sê, een mooi vrou, maar een arm vrou. Hier kom sy vanavond, toe die ander ouwens weg was, Wat doen Rit? Sy gaan tel aar op en toe kom sy by school en sy sê, oh, ek het dan, ek voel so waardevol. Ek het dan vandag dat iets reg gekry. Ek het kos op die tafel kom sê. En sy daai bykie koring aar, sy daai bykie, hulle het gauw gemaal en hulle het vir hulle broeikie gebak van dit. Stem die saam. En sy voel goed. 
en die volgende dag, en die dag daarna, hoor nou mooi, so gebeur het elke dag, en so is Rijkman Boas, die toek nou te so gehuid, moet nie onderskat, die groot, 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 groot sy, wat ek vir u sê vandag nie, en jongman een leer vandag, ek is blij jy sit hier en leer vandag, een paar tips van die lewe, Boas vraag, wie is die vrou, ek dink het by, en Haki sê jy, sy is, ek wil heel eerlijk gesê, Larry mooi, maar sy is baie mooi, wie is dit, en dan sê sy is Rut, en dit is haar achtergrond, ouwens, wat sal die algemene doet, of die, wat moet jy man wat, goed doen, man wat sê die woord, hmm, ja, ach, dat is een groot, is die, wat sê die woord vir een man wat so, man vir poor, wat? Ok, ok, maar hy wil die heren, hy kon makkelijk die heren van wees en gesê, yes sê, hou ons kom, ons maak vir die vrouw vandag, smaak groot, ons baks nou klaar van, want en ons het het sweet daar in, en een brief en gesê, hy is mooi, en een harkie nogal, is dit wat Boas gedoen het? Nee, wat het Boas gedoen? Ja, my gauw, slim man, wat doen Boas, toe hy hoor, sy kom vanavond weer aar op te hou, hy, toe wat doen Boas? Ja, my gauw, wens, toe sê hy, drop so'n bykie meer, aar op die grond, Maar ouwens, wees nou baie mooi mooi, is jy bereid. As boas vir haar die aarde self opgeteel het en vir haar een geskeekie by het gesteer het, hoor nou mooi, het boas vir dit die geleentheid ontneem om self te werk. En as hy dit gedoen het, het hy haar dignity van haar ontneem. Wat een slim, slim man. Sê gau saam met my, wow. Want ouwens, jou diep met die is gekoppel aan wat jy doen. Ons kan nie daarvan weg by kom nie. As ek nie goed voel oor myself nie, as ek iets doen en ek voel goed oor myself, lang in die kort is, God het het so gemaakt. Dit is natuurlijk, dit is nie onnatuurlijk nie. Een man wat nie werk nie sy waarde is, ek meen so ou safer, lang in die kort is. Ouwens, baie ouwens, en ek sê weer, ek het, maar ek dink nie, ons het in die hoerskool gehad, ek dink ons het redelijk vroeg in school, wie van jy het in die hoerskool wiskunde gehad? Goed, wie van jy was in die laarskoolklas in die wiskunde? Nou weet jy, ek het nou eindelijk sarkastisch eindelijk, want Maak ons oor die boel boel boel. Op school het ons geleer, 1, 2, 3, 4, 5. Goed. Julle weet, ek is nou baie sarkastisch, maar ek is sarkastisch met die doel. Genesis 3, Genesis 3, sê, in die soeheid van jou aangezicht, sal jou brood verdien. So, nou, baie mense, want hulle het nie vergeet, voor 3 kom 2, Genesis 3 sê die sweet van jou aangezicht sal jou brood verdien, so nou is daar algemene ding van werk is een vloek. Werk kom nie van die vloek af nie. Genesis 2, 2 kom voor 3, en dit het ek nie in die hoerskool geleer, en ooit het nou redelijk in die laarskool geleer. Genesis 2 sê, jy moet die land bewerk. Werk is een blessing. Vruchteloose arbeid op die werk, dit is deel van die vloek so makkelijk soos dit, so nou drop die penny, sê sal my, werk is een blessing, ek weet nog, baie mense voel nie so nie, maar werk is een blessing, is die nie saam, is dit so ouwens, en hierdie vrou was werkloos, hierdie vrou was in die moeilijkheid, sy het die kos gehad nie, en al wat haar geleen, al wat vir haar nog kon doen, is om haar lichaam te gegeen, want haar waarde was so afgebreek, en hier kom my ou, en hy sien een potentiaal, hy toek nou die sover, en hy het geweet, hierdie vrou, 
Als hier die vrouw zijn waarde opgeteld is, bestaan die kans dat ze je dag voor mij een goede vrouw kan wees. Wat is slim doet, je ziet hier over slim. Stem die zang. Zo so al wat hij gedoen het is, hij die hij red zijn waarde, zijn dignity die verstaan. En je ziet hier die vrouw moet waar, ze waarde opgeteld wordt. Zo so de volgende ene is. Als hij haar geleerd het ontneem het om te werk, het hy haar dignity ontneem. Nog een punt die uit. Hoor nou mooi door die volgende ene. Hy kon, hy het al die, hy het al die geleerdheid voor die wereld gehad, stem die saam. Hy kon die volgende punt, hy kon haar ontneem vir geel. Of hy kon die situasie uitgebreid. En die ergste was, sy sou daarvoor gevang. Want sy was nie nood. Wat een geleerdheid die die, die ouwe gehad is, die nie saam. Wow, wat een wat man, sê gaan saam met wat een man. Hey. Maar ouwens, volgende punt. Omdat, nou onder, omdat hy haar geëer en haar nie uitgebuid het nie, het sy haar hart vir hom moed gemaakt. Is dit nie speciaal nie ouwens? Hierdie vrou het haar hart vir hom gegeen, haar hart vir hom moed gemaakt, toe sy achtergekom het, hierdie ouwe stel in my diep met die belang, meer as het enig iets van is. Sê die beelie voor gesê, jongens. Volgende, volgende ene, nog ene. Uit hulle uit, wie was, hulle is toch getrouwd, die heb hulle even after, ken julle die story, en wie was, wie was die kind wat geboren was, wie van julle weet, wie was die kind wat uit hulle hevelig geboren was, help my gauw, wie van die weet, Sy naam was Isai En wie was Isai? Davids pa My mag, jy sê gewoon my So met allemaal woorde Hierdie twee ouders was David sy opa en allemaal gewees Sê ons van my wow Nou pietje gauw, pietje gauw nie Hier kom David as een klein sienkie En hulle gaan kei hierdie naweek van opa en oma En hy gaan sit op oma sy skoon Ouwens is nou Stel nou net wat ek op neer kom. Hy sit op oma sy skoot. En hy sê, oma, vir jou my bykie, hoe het opa en oma ontmoet? En sy begin om te vertel hoe arm sy was. En daar was hierdie man. En hy het al die geleentheid gehad, maar hy het my gebeur. En hy sê, what a man, ek wil ook eendag soos my opa wees. Maar Piet sê, as dit in vandagse situasie gewees sê, Oma, waar is opa? Hoe is ek geboor? Hoe kom ek? En hy sê, so sê, ek was arm, na was een one night stand gewees, doeikie, doeikie, doeikie. Is dit die algemene wat vandag aan die gang is? Dan verstaan ons, hoe kom ons leef in een vaderloose situasie? Is dit nie saam? Maar wat een man, wat een legacy, en ouwens, wat hy wil sê is, uit hulle, uit David, wat jylle weet om sê, Jesus is Jesus geboore, ek wil vandag gestelling maak, want so sê, uit hylle het Jesus as die joy of the world, die, die Jesus vir die wereld gekom, en ek wil vandag daar hier met die ding stelling maak en sê, uit jou hier betoning, kan Jesus ook vir die wereld kom. Halleluja. Halleluja. Yes, Lord. En ouwens, nog een stelling, amper klaar, nog een stelling, hier is, 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 is groot stelling, soms, kom die mooiste vrouwens, uit plakkers kant uit, soms kom die mooiste vrouwens, ek het een dag, ek het een dag, een foto gesien, wat iemand gepost het, op Facebook, van een, hierdie wereldbekende model, en hoe sy paus vir al die foto's en kere, wat noem hulle dit in so vrou, so kere paus, en, ja, dat maar, ja, maar vir een groot, bekende, um, kere maatskapie oor die wereld, en sy is altyd die ene wat hierdie vreselike mooie kere paus, en toe sit iemand die die voorfoto daarvoor, want allemaal sê die achterfoto, toe kom sy uit Algerie, uit die plakkerskamp uit, en een ouwe, het die gul raak gesien, gesien, jy sê hierdie meisie, met sy haar is so geskroei is, en so veil is in die modder, en al wat hy gesien, het hy iets in haar raak gesien. 
my die mooie naam gesien, en al wat hy gedoen het, het haar eer, raak gesien en gewerkt. En hierdie meisie begin bloem, en vandag is sy die model oor die wereld, wat haar vingers klap vir een voet toe, en dan betaal hulle miljoen aan hande. My stelling is, dit kost niet een boos, of een jy, om die rit in die plakkes kan praat te sien. En hoeveel meisies sit in emotionele plakkeskampe as jy hoor wat ek sê. En, en al wat nie gebeur is, dit kost nie iemand van ons om dit in iemand raak te sê. Hier is een meisie hier buiten en ek het nie aan toestemming gevra voor die kind. Maar as jy na die meisie gaan kyk, is ook hier. It's a beautiful kind. It's a beautiful kind. En hulle kom elke sondag, hoekom? Hy sê, paar mense, het een keer op een sondag voorbij hulle loop en hulle druk die geens en hulle het mooi vandag. Hulle mis nie die dienst nie. Hulle is elke dag hier so voor ons, hier kom en staan hulle al nie. So is het so Lukas. Hoekom? Want daar is iemand wat hulle druk die geens, iemand wat sê my hier, hy is mooi, hy is prachtig. En het drukkie wat hulle nie ken nie. En ouwens, is die moendlikheid nie daar dat sy kan so begin en bloem, dat Jesus eendag uit haar leven vir die wereld te kom. We kom en sluit af. Kom ons blij na 2 Korintheers 3. Een van die mooiste skrifte, een van die baie mooie skrifte in die Bijbel. Ons het nou, nou het ons gelees, of het ek gesê, van hierdie meisie wat hier haar broer want hier is die volgende oomlik nog weggejaag is ook. Ons het gepraat van een spiel of een megafoon wat vir haar sê, jy is net wat hier is. Stem nie saam. Ok, jy onthou dit nou. Nou, ons weet, dit weet vir dit, jy krijg ons baie keer een spiel, wat as jy in die spiel krijg, dan weet jy maar of vet nie. Stem nie, jy, nou goed, en, maar dit is nie die waarheid, dit is een spiel, maar dit is nie die waarheid spiel nie. Nou ouwens, Jacobus sê vir ons, hierdie bybel is die spiel. Het jy dit al gelees? Hy sê ons, kyk in die spiel. Goed. Hy praat van die spiel van die woord. Sê sal met die spiel van die woord. En die woord is Godse woord. Dit is wat Jan gesê vir oogend. En wat sê, kom ek terug na ons fondatie skrif vir oogend. Jy sê drie en vier en vers vier, hoekom, hoekom, hoekom? Jy is kostelik, Hy is hoog geag en ek het jou lief. Dit is die basics van Godse uitgangspunt. Nou ouwens, terwijl, vers 18, 2 Korintheus 3 vers 18, maar nou moet jy daar saam lees, en jy het glo wat ek sê vandag. 2 Korintheus 3 vers 18 sê, en terwijl, ek lees het ook vertaling uit, en terwijl ons allemaal met die onbedekte gezicht soos in die spiel kyk, wat sê ek as ek in die spiel kyk? Myself dit is redelijk sub alwe, ek sê my saam, dit is redelijk strijd voor logies, ek sien myself in die spiel, goed, wat sien ek in die spiel, wat sê die bybel, as ek in die spiel kyk, en in hierdie spiel kyk, hy sê, en terwijl ons allemaal met die onbedekte gezicht, soos in die spiel, die heerlijkheid van die Heere aanskou, Ek kyk in die spiel en ek sien myself en wat ek in myself sien is die heerlijkheid van die Heere. Allemaal voel nie altyd so nie, stem nie saam, maar for some reason, sê saam my, for some reason, al voel ek nie so nie as ek in hierdie spiel in kyk. Elke keer wat ek in hierdie spiel kyk, as ek so maak, dan lyk ek roesing. Hier moet jy nie nie sê amen. Ek hoop nie ek lyk roesing. My vrou hou daar vir my, so sy is vooraf te vriend van te vrede mama, toe maar, ons gaan nou nie op die topiek nie is moedersdag, goed maar in elk geval en terwijl ons allemaal met die onbedekte gezicht sien ons die heerlijkheid van die heer, wie van jy voel altyd so, nie een van ons maar hoor nou wat gebeur, wanneer ek in die woord inkijk want hou nou, ons het nou nou gesê die meisiese emoties het doodgegaan ouwens, jy hoef nie nou jy hand op te steek, maar wie van jy 
waar sal in die tye van jou leven, wat het vir jou voel, jou emoties is dood. Nou ouwens, hy sê, wat gebeur terwijl ek in die speel kyk, wat gebeur, oh, ek kan nou nie dit hammer op dit nie, maar sê dit saam met my, wat gebeur terwijl ek in die speel kyk, hy sê, word ons van gedaante verander na die selfde beel wat ons in die speel sien, van heerlijkheid tot heerlijkheid. My mag is met ander woorde wat hy hier so sê, is terwijl ek in die speel kyk, hou ek van die ou wat ek in die speel sien, sê nie saam met my, want ek sien die heerlijkheid van God, maar as ek so maak, dan hou ek nie van myself nie. As ek in gewone speel sien, dan hou ek nie van myself nie, maar as ek hier in kyk, dan like ek wat ek sien. Maar terwijl ek, sê hy, terwijl ek in die speel kyk, word ek, dis wat hy staan, word ek, soos die een wat ek in die speel sien. My man, is dit so Pieter, terwijl ek in die spieling kyk, en ek sien die heerlijkheid van God, is die wonderlijke wat gebeur, die emoties, wat verkracht was, die emoties wat dood gegaan het, dier die gevoel van onteering, word skielik weer die hemendag, en ek word soos die een, wat ek in die spiel sien, God sê, jy is kostelik, ja, nou begin Rian, soos Rian sê, ek is valuable, I am prijs jy vir my fearfully and wonderfully my, my jyne jyne dit is toe op die oude, ek begin dit te ontvang, ek begin te verander, en ek word soos die heerlijkheid van God wat ek gesien het. Is dit nie kostbaar, ouwens, die intimiteit wat God met ons het, en die altijd sê, wat boos wat het is, sê, kyk na my, jy is weinbaar, jy is kostlik, jy is hooggeag, en sy sê van hierdie woord, wie is ek? Aram, my sê, sy eind sê nooit gedink, sy is mooi nie. Ek wil nou nie vraag, steek jou hand op nie. Maar wie van u was al in een situasie wat jy nie gevoel het, is mooi nie. Ek wonder of jy iemand is vandag, wat jy sal uitstap en nie ook al so gevoel het. En nie gevoel het. Wat die vijand het net een manier om jou visiese te kort te jou emotionele tekorte, jou karakter tekorte, alles vir jou so te highlight, en te sê, jy is nie mooi nie. En al wat God elke keer vir jou doen is, jy is kostlik, jy is hoog af, kyk in die speel, kyk in die speel, kyk in die speel, kyk in die speel, tot jou emoties begin in levendig word, tot jy begin in verander, en word soos die een, wat jy in die speel sê. Yes, so in die speel, daar is daar onder, in die speel namelijk die woord, die Godse opinie, die woord is Godse opinie, dit is met wat sy woord is, sien jy jouself as die heerlijkheid van God, en dan, dan word jy soos die een, jy word soos die een namelijk jouself, the true you, jy word soos die een wat in jy die speel sien, ek sluit af, hierdie woorde vandag, en dit is, wat ons hier het sien in hierdie skrif, wat jy behoud, is wat jy betaal. Wat jy levens lees, en manne, aangesien het aan die moedersdag, is wat jy vrou, jy is jou vrou sy spiel, wat jy behoud, is wat jy bekam is. Ons het het gesien, na jy jong my sien, hier God sê, hierdie meis het en hierdie man wat haar onteer het gesien en het dubbel ons het gekry jy is niks en sy behelde het en sy bekeid het die skrif sê sy dood gegaan na die moesies maar wat wat jy behoud is wat jy bekaam en ouwens ek wil vir ochend dat ons net so besaam bid en hierdie nou gaan so net vir ons speel vir ochend en ek wil, wat ons net vir paard op ek vir die heren kom, en ouwens, hierdie is my altyd die moedigste vir ochend om net stil te raak vir die heren en sensitief te wees vir mekaar stem die saam en, want ouwens mense sy emoties is verbond en sê net moedig om in die speel van God te kry 
So kom ons van welkom die Heilige Gees. As die Son, kom ons van welkom die wonderful kans in die volg van Jesus. In Jesus naam. En as, ek sê weer, altyd as daar iemand is wat vir oogend so my bevoor in toekomst sê, dat vir my die grootse liefde. Maar kom ons, soos Julius Mike en het altyd so mooi sê, kom ons paak met so die liefde vir die Heere. En ons vraag die Heere vir oogend die moosies gesond maak. Jesus naam, so kom ons er aan kiet stil ons, ons ontvang met sy bediening en as daar enig iemand is vir oogend en ek wil vir oogend vraag weer eens kom ons eer en respecteer met mekaar en nie vir een paar oomlik as ons dit die oogend toemaak, vir die rede ek gaan vraag as mens iets wil met jou hand opsteek en ons dit saam met jou sommer daar in die bank op dit En as jy nie gemakkelijk is, dan allemaal met die heen. Jy, dan steek jy nie toe hand op, en ek wil allemaal volgen, wil ek sê, verseker en sê, dit wat nou is, is dis nie nou. I mean, Heere, Heere, baie dankie dat ons net geopgend weer kon hoor wat liefie van ons is en hoe kostbaar ons in die oe is en ons die vandag nog iemand is wat nie so voel nie. Heilige Gees, wil ek om vraag dat jy daar die persoon sal kom aanraak met die liefde en met om smeer die Heilige Gees sal voor oor harte van oogend wat um, dit moeilik vind om dit aanvaar en kom al doen jy net self die genese. Heere, ons sal, jy geef vir ons jy liefde, so dat ons dit weer vir ander mense kan uitdeel. Want as so baie mense buiten, wat ons met aanraking in aanraking kom, wat, wat het moedig het, en gee dit dit wat ons binnen ons het, ons dit weer vir ander mense uit sal deel. Jesus, baie dankie vir die voorrecht om jong mens in ons gemeente te hee. En ach, Heere, ons weet, dit is ons toekomst van morgen. En ons weet, jy wil een herleving bring. In ons land en in die wereld, maar specifiek in ons dorp ook. Ek wil vir oogend ook vraag dat jy ons jong mens in die gemeente en ook in die ander gemeente sal gebruik om haar leven te laat plaas vind. Kom werk jy in elk in sy hart, geef hulle, uh, ja, ons het vandag gehoor hoe hulle lief is, hoe jy lief is vir elk in, omgeef hulle door die sterk wete en 
Heere, help hulle om een verhouding met u te hee, waar hulle die stem sal hoor, waar hulle die sal ervaar, en Heere, so dat hulle dit ook sal uitdeel aan ander jong mense om hulle, en Heere, help hulle om staande te bly, ten al die aanvalle van die satan en van die wereld, die al hier die weer dwellings, alkohol, um, druk van, van die van die selle jong mense, van die selle ouderdom, en um, jy weet ook van boelie en, en allerhande ander aanvalle. Ja, Heere Jesus, om, help hulle om hulle self nie te vergelijk met die ander jong mense om hulle in die klas nie. Heere, punte is nie vir jy belangrik nie. A belangrik, ja, maar dit is vir jy belangrik dat hulle, hulle bese doen, maar het is vir jy belangrik dat hulle jy lief het en jy hulle focus is kom vat hulle aan die heilige geest, kom maak hulle sterk, jy sê, jy is ons helper, kom maak hulle sterk, en jy help ons allemaal, om een levendige verhouding met jy te hee, net jy kan ons leer daarvan, en dankie dat jy die heilige geest in ons harte uitgestoord het, die dag toe ons jy aangeneem het, as ons persoonlijke verloser en salig maken, en dat die heilige geest binnen ons blij, en jy sê, daar is selle kracht van die geest wat binnen ons is, help vir ons om in die lewe te leef en om een verhouding met die te sien hulle in Jesus naam. Amen.